హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లర్నర్స్ పేజ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ పార్ట్ టూ ప్రీవియస్ వీడియో టోటోరియల్ లో మనం డేటాబేస్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయగలం చూసాం ఈ వీడియో టోటోరియల్ లో మనం ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటా సర్వర్ లోకి ఏ విధంగా ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఒకసారి మీరు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ డేటాబేసెస్ లో మనం ఓకే గో టు ద ఆప్షన్స్ అండ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ go to the task so ta tasks lo ganaka meeru chivarlo chusinatlayite import data ani cheppi manike oka option undi so deeni paini click chesin tarvata so meeru ye file ni aithe import cheskundam anukuntunnamo aa file ni select cheskondi so సీక్వల్ సర్వర్ డేటాబేస్ లోకి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో వరాకిల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఒక సీక్వల్ సర్వర్ నుంచి అదే సి వేరే సీక్వల్ సర్వర్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లాట్ ఫైల్స్ నుంచి మరియు సిఎస్వి ఫైల్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ ప్రొసీజర్ దేనికైనా సో నేను ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్లో ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి ఏ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సెలెక్ట్ ఎక్సెల్ ఫైల్ సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పాత్ ని బ్రౌజ్ చేయండి సో సెలెక్ట్ సిక్వల్ ఫైవ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఈ సర్వర్ లో మీరు ఓకేనా ఈ సర్వర్లో ఏ డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆల్వేస్ గో ఫర్ సిక్వల్ సర్వర్ నావిగేట్ క్లైంట్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సర్వర్ ఒక నేమ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది సో కొన్ని కొన్ని సర్వర్స్కి అథెంటికేషన్ ఉంటుంది సో అథెంటికేషన్ ఉన్నట్లయితే కనుక సో యూజ్ సిక్వల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో నేను నా డెస్క్టాప్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ యూజ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ దాని తర్వాత ఏ డేటాబేస్లోకి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము సో ఈ సర్వర్లో కనుక చూస్తే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఏ డేటాబేస్లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము ఆ డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ నొక్కిన తర్వాత మనకి టూ ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి వన్ ఈస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రైటే క్వేరీ సో రైటే క్వేరీ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధమైన విండో పాపప్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం సీక్వల్ సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ మీరు వేరే ఎక్కడైనా కనుక ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఉంటే ఓకే ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ కనుకుంటే దాని నుంచి బ్రౌజ్ చేసుకుని కూడా సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో కాపీ డేటా ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ క్లిక్ నెక్స్ట్ సో ఒక ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్లో కనుక చూసినట్లయితే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి సో ఈచ్ వర్క్ షీట్ని మనం ఒక డేటా సెట్ కానీ కానీ ఒక టేబుల్ కానీ కానీ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఏ ఫైల్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం ఇండియా పాపులేషన్ ఒక ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఫైల్లో కనుక చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్ అండ్ కరస్పాండింగ్ పాపులేషన్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ పాపులేషన్ పర్సంటేజెస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి డిస్ప్లే చేసి ఉన్నాయి సో నేను ఈ టేబుల్ని సీక్వల్లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సెలెక్ట్ పాపులేషన్ దాని తర్వాత ఎడిట్ మ్యాపింగ్ సో ఈ ఎడిట్ మ్యాపింగ్ లో కనుక చూసినట్లయితే రో ఒక హెడ్డర్స్ అదేవిధంగా డేటా ఒక ప్రివ్యూని మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ కాలం పేరు ఏంటి అంటే కనుక సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాలం సో అండ్ దాని ఒక డేటా టైప్ సో ఇక్కడ ఎన్వి క్యార్ తీసుకుంది ఎన్వి క్యార్ కాకుండా మీరు సపోజ్ టెక్స్ట్ కింద డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ కూడా ఫార్మేట్ ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ గో ఫర్ ఎన్వీకే 
అదే విధంగా పాపులేషన్ సో పాపులేషన్ వచ్చి ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఉంది సో ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్లోట్ పెట్టుకున్నాం అదే కాకుండా ఒక మనీకి సంబంధించింది కనుక ఏమన్నా అయితే కనుక మనం ఇక్కడ మనీ లేదంటే స్మాల్ మనీ ఆ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దెన్ క్లిక్ ఓకే సో ఈ కరస్పాండింగ్ టేబుల్ ఒక సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ కూడా చూడాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ సీక్వల్ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే అనుకుంటే క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ సీక్వల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమైనా ఉంది అంటే క్రియేట్ టేబుల్ పాపులేషన్ సో ఇక్కడ ఏమేమైతే కాలమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ నేమ్స్ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమేమైతే డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో ఆ డేటా టైప్స్ డిస్ప్లే అవి ఓకేనా అండ్ క్లిక్ ఓకే క్లిక్ ప్రివ్యూ సో ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు డేటా అనేది ఏ విధంగా ప్రివ్యూ ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ క్లిక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ సో ఈ విధంగా మనం సులభంగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫీచర్స్ని యూజ్ చేసుకుని డేటాని అతి సులభంగా సిక్వల్ సర్వర్లోకి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి థర్టీ ఫైవ్ రోజ్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి అదేవిధంగా ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అదేవిధంగా వార్నింగ్స్ అనేవి రాలేదు ఒకవేళ ఎర్రర్స్ కానీ వార్నింగ్స్ కానీ ఏమన్నా వస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకేనా క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్ సో నా ఇప్పుడు ఈ డేటాని కనుక మనం చూడాలి అనుకుంటే ఓకేనా రైట్ క్లిక్ న్యూ క్వేరీ విత్ ద కరెంట్ కనెక్షన్ సో ఇక్కడ మనకి ఉన్న డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్కి సో క్లిక్ టేబుల్స్ ఈ టేబుల్స్లో మనం కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ పాపులేషన్ అని చెప్పి ఒక న్యూ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ అని కమాండ్ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ స్టార్ స్టార్ ఇండికేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి అయితే మనం ఏ టేబుల్ అయితే చూడాలనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ని ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసి ఓకే ఈ స్టేట్మెంట్ని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకి డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని అంటే థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనం ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి సీక్వెల్లోకి డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్లో మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి సీక్వెల్లోకి ఏ విధంగా డేటా ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అప్కమింగ్ ట్యూటోరియల్స్లో హౌ ఫైల్స్ని ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా డేటాని ఏ విధంగా మనం బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లెర్నర్ స్పేస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అ